வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவு யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்காக தான் மரவள்ளி கிழங்கு இரவை பயிரா ஆண்டு முழுவதும் பயிரிடப்படும் ஒரு கிழங்கு வகை பயிர் மானாவரி பயிரா ஏப்ரல் மேல இல்லைனா மே ஜூன்ல வந்து நம்ம நடவு செய்யலாம் மானாவரியில மரவள்ளி கிழங்கு நம்ம பயிரிடும் போது வறட்சியின் காரணமாக நுண்ணூட்ட சத்துக்களான இரும்பு மற்றும் துத்தநாக சத்துக்கள் வந்து பயிருக்கு கிடைக்காத நிலை வந்து ஏற்படுது இதனால மரவள்ளி கிழங்கு பயிரில் இந்த சத்துக்களோட குறைபாடு அதிகமாக வந்து காணப்படும் இதில் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளம் இலைகள்லாம் மஞ்சள் நிறமாக மாறிடும் இப்போ இந்த படத்தில் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இலைகள்லாம் நரம்புகளுக்கிடையே மஞ்சள் நிறமாக மாறிடும் சத்து குறைபாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்பொழுது இலைகள் முழுவதுமே வந்து நமக்கு மஞ்சளாக தெரியும் வயல் முழுக்க இருந்துச்சுன்னா வயல் முழுவதுமே இலைகள் வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் அடுத்து துத்தநாக குறைபாடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து குறைபாடு போல தான் நரம்புகளுக்கு நடுவில் வந்து இலைகளை வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் ஆனால் இதில் வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் புள்ளிகள் வந்து காணப்படும் இந்த இலைகள்லாம் வந்து மேல் பக்கமாக சுருண்டு காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் நுனி பகுதி வந்து காஞ்சு உங்களுக்கு வந்து பழுப்பு நிறத்தில் தெரியும் இதை வச்சு நாம் எந்த நுண்ணூட்ட சத்து குறைபாடு அதிகமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான உரத்தை இலை வழி உரமாக நாம் எளிமையாக வந்து பயிருக்கு கொடுக்கலாம் இரும்பு சத்து குறைபாடு அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து பத்து கிராம் ஃபெரசல்ஃபேட்டை கரைச்சி நம்ம தெளிக்கலாம் துத்தநாக குறைபாடு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு நம்ம வயலில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அஞ்சு கிராம் துத்தன சிங்க் சல்ஃபேட்டை வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நம்ம தெளிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூட யூரியா வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அஞ்சு கிராம்ன்ற அளவில் நம்ம கலந்து தெளிக்கலாம் இது வந்து எப்போ தெளிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடவு நட்டதுலேருந்து அறுபது மற்றும் தொண்ணூறு நாட்களில் நம்ம தெளிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த குறைபாடு வந்து நம்ம வயலில் தெரிஞ்ச பிறகு பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில் ரெண்டு முறை வந்து தெளிக்கலாம் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சிங்க் சல்ஃபேட் இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம எப்போ தெளிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இல்லைன்னா சாயங்கால வேலையில் தான் நம்ம தெளிக்கணும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தான் வந்து இலைகள் இலைகளில் இருக்கிற ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இலை துளைகள் வந்து திறந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம தெளிக்கும் பொழுது நம்ம தெளிக்கிற உரங்கள்லாம் இலைகளால் ரொம்ப எளிமையாக உறிஞ்சப்படும் இந்த பதிவு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேளாண் தமிழ்மகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்